ഹായ് ഓൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയണത് ലാസ്റ്റത്തെ നമ്പർ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു സീരീസ് വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നമ്പർ അതായത് നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ കിട്ടി അതായത് ത്രീ ഇനി ടു പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും അതുപോലെ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ അടുത്ത നമ്പർ എയ്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് അടുത്ത നമ്പർ അപ്പം രണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സീരിയസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് ഇൻറ്റു മീൻസ് മൈനസ് മൈനസ് മീൻസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മീൻസ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ മീൻസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻറ്റു ആക്കുക അതായത് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസിനെ ഇൻറ്റു ആക്കി ഡിവിഷൻ പ്ലസ് ആക്കി പ്ലസിനെ ഡിവിഷൻ ആക്കി ഇൻറ്റുവിനെ മൈനസ് ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ബോർഡ് മാസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതിന് ശേഷം അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ എയ്റ്റി ടു സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നമ്പർ ദി ആൻസർ ഈസ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്പർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്നും സെവൻ എയ്റ്റ് ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു ആണ് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓരോ നമ്പറിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഏജസ് ഓഫ് രാകേഷ് ആൻഡ് മനീഷ് ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ മനീഷ് ആൻഡ് വൈഭവ് ഈസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് സം ഓഫ് ദയർ ഏജസ് നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് മനീഷ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഷ്യോ ആയിട്ടാണല്ലോ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആണ് സം ഓഫ് ത്രീ ഇടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പം ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനീഷിൻ്റെ ഏജ് ആണ് മനീഷിൻ്റെ ഏജ് നമ്മൾ ഇവിടെ റേഷ്യോയിൽ ഫൈവ് എക്സ് ആണല്ലോ അപ്പം ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് അതായത് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് മനീഷിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി കോയിൻസ് ഇൻ എ ബാഗ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ടു കോയിൻസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോയിൻ ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ഫോർട്ടി ഹൗ മെനി കോയിൻസ് ആർ ദെയർ അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നാൽപ്പത് കോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് കോയിൻസ് എക്സ് എണ്ണവും ടു കോയിൻസ് വൈ ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ആണ് വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി വൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോയിൻസും ട്വൻറ്റി ടു കോയിൻസും ആണ് ബാഗിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും വൈയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇത് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇലവൻ ഫോർട്ടീൻ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ ടുവും ഫൈവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടും വീണ്ടും അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി എട്ട് കിട്ടും എട്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാലിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനേഴ് അപ്പോൾ പതിനേഴാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡ് ഒ സി ഐ കെ ഇ എമ്മിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ആൽഫബറ്റ് കൂട്ടുക അതായത് എം കഴിഞ്ഞ് എൻ ഒ അപ്പം ഒ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എയുടെ കൂടെ രണ്ട് ആൽഫബറ്റ് കൂട്ടിയ സി ആണ് അങ്ങനെയാണ് ജിയുടെ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ ഐ വരും ഐയുടെ കൂടെ കൂട്ടിയ കെ അങ്ങനെയാണ് ആ മാജിക്കിൻ്റെ കോഡിങ് വേർഡായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വേർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ലീഷ് ഈ വേർഡിൻ്റെ കോഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ആൽഫബറ്റ് കൂട്ടുക എം എൻ എൻ ആണ് എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഇയുടെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് ആൽഫബറ്റ് കൂട്ടിയ ജി വരും അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആൻസർ എന്താണ് എൻ ജി സി യു ജെ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ബൈ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ബൈ തേർഡ് അങ്ങനെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഹാബിലിറ്റേറ്റ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും എയ്ത്ത് ലെറ്റർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേർഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററ് സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേർഡിൻ്റെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും എയ്ത്ത് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി എയ്ത്ത് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ആണ് അപ്പം ടി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്ലസ് മീൻസ് ഇൻഡു ഇൻഡു മീൻസ് പ്ലസ് മൈനസ് മീൻസ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ മീൻസ് മൈനസ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇൻഡുവിന് പകരം പ്ലസ് ഇട്ടു ഡിവിഷന് പകരം മൈനസ് അങ്ങനെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രെയിൻ ട്രാവൽസ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വിൽ ഇറ്റ് ട്രാവൽ ഇൻ വൺ അവർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ആക്കാൻ നമ്മൾ ടെൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് സ്പീഡ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് അപ്പം എത്ര ആൻസർ കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇസ് ടോളർ ദാൻ ബി ബി ഇസ് ടോളർ ദാൻ ഡി ഡി ഇസ് ടോളർ ദാൻ ഇ ആൻഡ് സ്മോളർ ദാൻ ബി ഹു ഇസ് ദ ടോളസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ ടോളർ ദാൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീനേക്കാളും വലുത് എ ആണ് പിന്നെ ബി ടോളർ ദാൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീനേക്കാൾ വലുത് ബി പിന്നെ ഇ ടോളർ ഡി ഇസ് ടോളർ ദാൻ ഇ ആൻഡ് സ്മോളർ ദാൻ ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലുത് എ പിന്നെ ബി ഡി ഇ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആണ് ഇതും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോയിൻറ്റിങ് ടു എ മാൻ വിമൻ സെഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ ഹൗ ഈസ് വിമൺ റിലേറ്റഡ് ടു മാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിമൺ പറയുവാണ് ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത
സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ അക്കം ഫോറ് ഫോറ് വരാൻ ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ വരും എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താലും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ലാസ്റ്റ് ഫോർ വരും അപ്പം ഈ ഡി ഈ ആൻസറിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ആകാം ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയണത് എയ്റ്റി ഫോർ എടുത്താൽ എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ മുന്നേ വരുന്ന ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി വൺ ആണ് അതായത് എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നയൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റ് വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് രണ്ടാവാം എട്ടാവാം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻ എടുത്തു നയനിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ടെൺ എടുത്തു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ആണ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ഫോറിനേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ വലുത് വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ അക്കം എടുക്കണം അതായത് രണ്ടുണ്ട് എട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചെറുത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ടു ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടുഡേ ഇസ് തേഴ്സ്ഡേ ദെൻ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വീക്കിൽ സെവൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട റിമൈൻഡർ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ നാല് ദിവസം കൂട്ടുക അതായത് തേഴ്സ്ഡേയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയ ഫ്രൈഡേ രണ്ട് കൂട്ടിയ സാറ്റർഡേ മൂന്ന് കൂട്ടിയ സൺഡേ നാല് കൂട്ടിയ മൺഡേ അപ്പോൾ മൺഡേ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാധിക വെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ സൗത്ത് ഫ്രം ഹെർ ഹൗസ് ടേൺ ടു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വെൻ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ദെൻ ടേൺ ടു നോർത്ത് ആൻഡ് വെൻറ്റ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഹെർ ഹൗസ് ഫ്രം ദിസ് പ്ലേസ് ആദ്യം എന്താണ് സൗത്തിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് അമ്പത് മീറ്റർ പോയി എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും ട്വൻറ്റി മീറ്ററും പിന്നെ നോർത്ത് നോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് തേർട്ടി മീറ്റർ അപ്പോൾ നോർത്ത് ആ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അവരുടെ വീടുമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് ഏതായിരിക്കും അത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയണത് ബ്രദർ ഓഫ് ബി ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും ബിയും ബ്രദേഴ്സ് സി ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് എ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ മദർ ആണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയണത് എയുടെയും മദർ ആയിരിക്കും ദെൻ ബി ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ഡി അതായത് ബി എന്ന് പറയണത് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തച്ഛനായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഈ ഡിയുടെ മകളായിരിക്കും സി അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയണത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡിയുടെ മകളാണ് സി സിയുടെ മക്കളാണ് എയും ബിയും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് ദ സൺ ഓഫ് എ അപ്പോൾ എയുടെ മകനാണ് എഫ് ഇനി എഫും ഡിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഡിയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ആൻഡ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ എന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണെ ഫൈവ് എൻ ഫൈവ് പി ഫൈവ് എൽ ഫൈവ് എം ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു അതായത് എൽ എമ്മിന് ആ സിമ്പിൾസ് ഇട്ടുകൊടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻസർ ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദെയർ ആർ മെയിനി ഡിയേഴ്സ് ആൻഡ് പി കോക്സ് ബൈ കൗണ്ടിങ് ദെയർ ഹെഡ്സ് ദേ ആർ എയ്റ്റി ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലെഗ്സ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൗ മെനി പി കോക്സ് ആർ ദെയർ അപ്പം പി കോക്കിൻ്റെ എണ്ണം എക്സും ഡിയറിൻ്റെ എണ്ണം വൈ ആയിട്ട് കൊടുത്ത എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീം അതുപോലെ പി കോക്കിന് രണ്ട് കാലമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡിയറിന് നാല് അപ്പോൾ ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ലെഗിൻ്റെ എണ്ണം ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും വൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് ആൻസർ നമ്പർ ഓഫ് പി കോക്ക് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റ
മകന് അല്ലെങ്കിൽ മകളെക്കായും സിക്സ് ടൈംസ് ഏജ് കൂടുതലാണ് ഫാദർ അപ്പോൾ ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു എസ് എസ് എന്ന് എടുക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കണേ ഇഫ് യു ആർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അതായത് എസിൻ്റെ ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മദറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ മാൻ എ വിമൻ സെഡ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ഫാദർ ഈസ് ദ ഓൾഡി സൺ ഓഫ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സോ ഹൗ ഈസ് വിമൺ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് മാൻ അപ്പം ഒരു മാനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിമൺ പറയാണ് ഇയാളുടെ ബ്രദറിൻ്റെ അച്ഛൻ അതായത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡി സൺ ഓഫ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് അപ്പോൾ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ഫാദർ ഈ മാനിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിമണിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മാനും വിമണും ആരാണ് സിബ്ലിങ്സാണ് അപ്പോൾ വിമൺ എങ്ങനെയാണ് മാനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വിമൺ ഈസ് ദ സി